You're in the meeting right now. Yes, sir. That's the call. And you, you got voices in your head, a, a serious diagnosed yes, so, uh, mental uh, condition. Diagnostisoitu mielen, mielen sairaus, schizophrenia, bipolar, bipolar, mental illness. Mieliala, siis mielen, mielen medication for it. Jos sulla on jotain lääkitystä sitä varten. I mean, severe, like suicidal depression. Jos sulla on itsemurhaan tähtäävää masennusta. And, and you're just in, in your mind, you're having a, a breakdown. Ja sulla on break, break, siis burn outti mielessä. I want you to stand up. Mä haluan, että sä nouset ylös, jos täällä on joku sellainen. Että sä tarvitset mielen alueelle vapautusta. Nouskaa te ylös. Ja mä en siis puhu nyt siitä, että on pikkusen huono fiilis. Vaan mä puhun siitä, että on tehty diagnoosi. Ja että olet ehkä joutunut olemaan sairaalahoidossa näitä asioita takia. Tai ehkä sulla on lääkitys niihin. Mä en myöskään puhu mistä demonista hyökkäyksestä. Vaan mä puhun nyt ihan mielen alueen sairaalista. Mä puhun siitä, että todellakin mielen alueelle tarvitset parantumista. Monet uskovat joutuvat näiden hyökkäystenkin kohteeksi, mutta nyt puhun siitä, että on tällainen vakava diagnostisoitu sairaus. We have had amazing testimonies recently. Me olemme saaneet viime aikoina hämmästyttäviä todistuksia. Siitä, kuinka ihmiset, joita olemme koskettaneet, välittömästi saaneet takaisin mielen terveyteen. Mä en tiedä kuinka kauan, mutta tällainen nuori nainen, joka oli jatkuvasti... Sillä tavalla paholaisen hyökkäyksen alla, että hänen mielessä oli kerta kaikkiaan järkynyt. Hän on lääkityksellä, hän, hän, hän oli jakautunut persoonallisuus, hän kuuli ääniä. Ja hän ehdytyi välittömästi, kun Jumalan voima kosketti häntä. Ihmiset, joilla on ollut skitsofrenia tai kaksuntainen mielialahäiriö. Mä ajattelen nyt tällä hetkellä kolmea tapaa. Total demoniacs. I mean, I mean, chains on their hands and feet, literally shackled. Sellaisia ihmisiä, jotka on todellakin ollut riippuvia Afrikassa, niin olen nähnyt kuinka ne kahleet on ihan fyysisesti kirvonut heistä. Set free. They are vapautuneet ja tulee järkiin. This is part of the scenario. Se on osa tätä voitelua. And very quickly, I'm going to ask those standing and only those standing. Ja nyt hyvin nopeasti niitä, jotka seisovat, ja ainoastaan niitä, jotka seisovat. I don't want the line to grow. Mä en halua, että se jono kasvaa. But right now, mut juuri nyt, I'm going to ask those standing for this right now. Mä pyydän, että ne, jotka juuri nyt seisovat, niin tulkaa te nopeasti, juuri ainoastaan te, jotka seisotte, niin tänne eteen. All the way across the front, all the way. Ihan tänne eteen. Ja mä kuljen hyvin nopeasti ja vapautan sen voitelun teidän ajatusmaailmaan ja kehoonen. Ja sitten vaan kutsut pyhän hengen tervetulleeksi tähän hetkeen. Ja kaikki voitte ajatakaa käteni ja alkaa rukoilla. Ja mä näin kuinka voitelu tulee väkevällä tavalla. Ja se on juuri nyt vapautettu. Vapautettu. Father, in the name of Jesus, we want to make the mind whole. 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 Father, in the name of Jesus, make the mind whole. We want to make the mind whole. We want to make the mind whole. We want to make the mind whole. Father, right now in the name of Jesus, the anointing that breaks the mind whole, right now. Voitelu, joka murtaa mieltä, nyt vapaaks, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. 
the anointing that makes the mind whole. The anointing that makes the mind whole. Then to give the boot. Let it move. 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 Let And God, we're, we're going to move out of this into a time of ministry and healing and words of knowledge and impartation. Ja nyt me siirrymme tästä sitten siihen, että palvelemme parantumista ja välillä voimaa. Katsotaan, millä tavalla pyhänkin liikkuu. Has anybody, why I've been preaching and prophesying and yakking? Siinä kun hän saarnasi, niin silloin tuli kuuma. It's like a baptism. Bam! In Jesus' name. Boy, they will wild up. Bam! In Jesus' name. Bam! In Jesus' name. Now, sometimes people get healed in the anointing. You know, people get touched. 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 People kind of God's been touching you, like, I'm getting healed. Oh, this is the only time I've been in the head. You know, it's just a bad thing. You know, it's just a bad thing. You know, it's just a bad thing. Let's stand up for a moment. What's happening right now? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Her head was burning. And there was a great glory coming to her. Did you have an infirmity? Yeah, she has had headaches and been tired. No more. Your head is burning. You won't have any more. You're feeling the fall that the past and the inner migraine. What happened? What are you feeling? I've had problems with the blood sugar, and I'm being beat for that. Then I felt that I had to be here, but I was so late that I had to be outside for a while. But then I thought that hey, that's no problem because that was like Jesus, that there was big crowds outside. Then I asked God that what do you want to do when I'm here outside? And then I get faith that this healing belongs to me. And when I was there back, and when I get inside here, then all the things went out. Jesuksen nimessä. And there was a great energizing power. Most of what has happened after that when God first touched me. Did you have a physical infirmity? Oh, it's a little bit of a Yeah, pain in the back, but there's nothing. Pain now. Then can you move forward and just check? So check it out. No pain. Is there any pain at all? No pain. Bam! Only one. Thank you for the only one. Anybody else? Sometimes when you're preaching, 
the power of God begins to show up. Joskus, kun saadaan, niin and sen keskellä, not, not everybody's instant heal, healed, but they start getting touched. It could be a partial healing. Kaikki ei välittömästi parane, mutta he alkavat toipua. Now we haven't really even prayed for any healing. Eikä me ole vielä edes rukoiltu parantumista. But God will start responding to faith as you reach out. Mutta Jumala alkaa vastata uskoon, kun me purottaudumme hänen puolelle. What's happening? When I was oh, yeah, now it's coming again. He's feeling a great power over here. Oh, you have any sickness in your body? I have I have Anybody else come over, sweetie? I'm just saying, what are you doing in the room, Lord? That's all I'm doing. I'm, I'm doing in the room, room, Lord. Herra, mitä sä oot tekemässä täällä huoneessa? Ja We've been preaching, prophesying, Me ollaan saarnattu ja profetoitu ja rukoiltu. I'm saying, what are you doing in the room, Lord? Ja mä kysyn, Herra, mitä sä teet täällä and huoneessa? Sometimes you'll get one or two or three testimonies, and then the power will just start... Ei, joskus kun tulee yksi tai kaksi todistusta, niin sitten voima vaan alkaa vaikuttaa yes. joka puolella huoneessa. There's a burning coming into somebody's liver. Somebody's yes. juuri yes. jonkun maksassa alkaa polttaa. Okay. Somebody that had a crushed or broken neck that Joll- is in your neck. Then. Jollakin on, jolla on ollut niskassa jotain ongelmia, siis ihan fyysisesti murtumia niskarangoissa, niin se you alkaa parantua. A fire, burning heat, electricity. Tuntea, millä tavalla sähköä tai polttaa tai voimaa on siellä sun niskassa. Herra, vapauta voimaa. Vapauta parantava voima ja voimaa. Mitä sulle tapahtuu? Mä tunnen koko ajan tässä saarnan aikana se, millä tavalla Jumalan voima vaan nostaa ylös. Ja hänellä on sellainen polku tuolla jaloissa. Ja hänellä on myöskin jotain sairaat. There's some uh, blood weeds, some problems. Blood the, problem? Yeah. With how the blood circulation relates. Yeah. Okay, lift your hands up. No, so get it to us. Jesus, thank you for healing. Kiitos parantumista. Thank you for healing. Kiitos parantumista. Anybody else? Okay, What's happening? Jumala ihan polttaa täällä sisimmässä joka puolella. Do you have any infirmity in this part of your body at all? You're healthy. That's good. That's good. Come on. I just love to hear about how God touches people. What's happening? What What's happening? What's happening? What's happening? Boom. 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 Like boom, what's the sound? Boom, in your boom. Have you had an infirmity in your stomach? Okay, well, we'll have to hang out Yes. But not anymore. You won't ever again. Hey, can I have a post? Oh, my. Wow. Oh. Wow. <laughs> Anybody else feel the power of God? Okay, well, I'm going to tell you about the power of God. Thank you, Jesus. Give us yes. I'll tell you, the Lord right now is giving like a blood transfusion. It could be, it could be two things. Well, One is a literal, you need like a, a kidney. You know, people have to get dialysis because of the toxins in the blood. Tietysti niin kuin ihmisillä, joilla on veressä sellainen ongelma, että täytyy olla dialyssihoidossa, kun munuaiset ei toimi kunnolla. A kidney problem? Kun on munuaissairaus. Is anybody here like that? Onko täällä joku sellainen, jolla on sellainen munuaissairaus? I'm going to fight for your kidneys. Niin nyt mä rukoilen sun munuaisten puolesta. Onko joku, jolla on munuaissairaus? And then, you know, when I was talking earlier about the spirit of addiction. Ja sitten kun mä tuossa aikaisemmin puhuin siitä, että on riippuvuuksia. Sometimes when people do drugs or heroin or Joskus kun ihmiset käyttävät suone sisäisiä aineita, niin tulee hepatiitis. I see the Lord healing somebody like a blood transfusion, where you had years of addiction with drugs, but now He's going to make everything better. Ja nyt mä näen näyssä sen, että joka on pitkää käyttänyt suone sisäisiä aineita ja sen takia on hepatiitis, niin pitää kuin verensiirron kautta paranee siitä kokonaan. Wow, yes. Did you get touched? Did you just touch? Yeah. Come on here. What are you feeling? What's happening to you? Something in my brain. Jotain tapahtuu aivoissa. Hän oli yhden kuukauden koomassa sen takia, että oli onnettomuus. Ja sen jälkeen hänen täytyy opetella kaikki kävelemisestä lähtien. Ja nyt hän tunnistaa sen, 
että jotain tapahtuu siellä hänen aivoissansa. Korotetaan kätemme hänen puoleensa. Ja tunnistan, että Herra tekee jotain johdotuksia uudestaan siellä hänen aivoissansa. Että siitä tulee ihan totaalisesti uutta. Että jotain sellaisia ihmeellisimpiä ihmeitä, mitä muistan. On se, kun ihmisillä on ollut päässä vastuuta. Kaksi heikkoa, jotka ovat koomassa ja ne on parantunut. One was left the Yksi oli jäänyt neljän rajan halvaantuneeksi sen jälkeen, kun hän oli ollut koomassa. One time a boy was in a hospital. Y- yhden kerran eräs poika oli sairaalassa koomassa, koomassa ja sitten hän tuli siitä selvisi siihen. Herra, vapautuko ne osat hänen aivoissaan, jotka on loukka vahingoittuneet? Parantukoon ne osat hänen aivoissa Jeesuksen nimessä. Vapauta se voima. Hän on myöskin sokeritaakki. Ja se hepati. Ja tässä oli se sana juuri. Ja hän tuntee, kuinka tuuli puhaltaa. I just gave a word about one trade. Voitteko minä juuri Mä juuri sain sanan, huumausaine riippuvuu kyllä hepatiittiksestä. Entä se, hänellä on se munoisongelma. Hän oli auto-onnettomuudessa viime heinäkuussa. Ja sitten joutui sairaalaan. Ja sitten todettiin, että hän on munoissairaus. Ja hänellä on kipuja munuaisten alueella. Ja myöskin sitten rinnassa ja niskassa. Nostatko käden? Mä tunnistan poikaa. Herra läsnä on. Se on niinku pyhä. Herra koko hänen kehonsa läpi nyt. Ja ne munuaiset tulee Brand ihan kokonaan uudeksi. Tuli tehdä munuaisuuteen. Isä Jeesuksen nimessä. Mä vapautan poikan. Oh, wow. Tunnin sellaisen värähtelyn sisimmässä. Ilmapiiri hänen ympärillä oli kokonaan toisenlainen. Tässä oli voima ja energiaa. Ja nyt hänen kohdallaan se oli niin kuin se läsnäolo. Niin kuin pyhä läsnäolo. Sä tulit tänne. Hänellä on hepatitti C ja hän on myöskin aikanaan saanut halvauksen. Sen takia, kun oli käyttänyt amfetamiinin liikaa aivoissa verenvuotoa. Herra Kosti. Herra Kosti. Pysykää siinä voitolla. Pysykää se voitolla alla. Kun hän puhui hepatitisestä ja huumausaineista, mun veljen. On käyttänyt amfetamiinia. Oli 25 vuotta. Ja hän julisti sen vapauden hänen perimään. Ja nyt me lähetetään se voima hänen luokseen. Me lähetämme sun voimas sinne. Lähetä voimas. Mitä täällä? Ja me ei ole vielä koko määrää vapautettu. Mitä täällä tapahtuu? Mullakin on ollut hepatiitti C. Onko teillä jollakin uhistunut jompi kuin kumpi keuhkoissa? Onko se pukterattu tai onko siellä joku sellainen pussikeuhko tai ilmakeuhko? Jumala haluaa antaa kokonaan uuden keuhkoon. Tulepa tämä itse. Kiitos.
Ja mä näin juuri tämän, mitä tällä kaverilla on. When the visions are true, Kun ne näyt on todellisia. Not every healing has to come by a vision. But when I have visions, miracles are easy. Silloin ilmeet on helppoja. Koska sä näet ne taivaasta. Ja mä rukoilen uskon rukouksen, mä rukoilen sailasten puolesta. Mutta joskus kun saa tällaisen näyn, sä julistat se, mikä näet ja Jumala toimii. Jollakin siis on ollut täällä niskan alueella sellainen vakava vaurioituma. Siihen on tullut joku isto. Joku sellainen onnettomuus tai mistä on ollut kysymys? Hei, me olemme siis kastetut isänpoja ja pyhänemme nimeen. Tämä on juttu, joka ei nyt ihan mene täällä meille. Hän on joutunut hyvin pahan perheväkivallan uhriksi. Ja hän on ollut sairaalassa usein. Ja hän on niin hyvin väkivaltaisesti ruhjottu. Mutta edelleenkin täällä hampaiston alueella ja tuolla niskan avyökkeellä on. Mutta hän kantaa niin paljon herran läsnä oleja nyt. Mitä tunsit, kun sä olit tuolla alhaalla? Voitelu meni koko keholle läpi. Mä olin siellä kuitenkin aika pitkään. Mä olin siellä kuitenkin aika pitkään. Lord, I pray that from this point. Isämme rukoile tästä hetkestä eteenpäin. He goes in the full recovery now. Hän toipuu aivan täydellisesti. There are some miracles of healing. Joskus ihmeet tapahtuu välittömästi. There could be partial healings. Mutta voi olla myöskin niitä, että se lähtee se toipuminen liikkeelle. Sometimes the Holy Spirit begins to move and do something miraculous. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain ihmeellistä ja tapahtuu jotain ihmeellistä. Joskus Jumala tekee jotain Mä en saa syytöksiä silloin, jos he eivät parane, mutta mä en saa myöskään kunniaa silloin, kun he paranevat. Hänen niskassansa on. Tunnet sä nyt jotain? Kun hän tärisee koko ajan. Hän tärisee kaikki tässä tärisee. Kun mä olin siellä Englandissa, niin kaikki siellä puhujakorokkeilla alkoi tutistua. Ja mä en tiedä, että tapahtuu täällä samalla tavalla, mutta tuntuu, että se lisääntyy. Oletteko te kuullut sydämen laajentumaan? Arvinainen tila. Literally swells the artery of the, the and the valve swells up and the heart gets enlarged. Mutta se on tosiaankin se fyysinen tila, missä sydämen laskimot ja valtimot laajenevat. Ja kuka? Like a tear in the muscle. Tämmöinen lihastrampi. You might have had to have a surgery to reattach. Lihas repeämä. Lihas repeämä kädessä. Jalassa. Täällä takana, takareidessä. 
Eli siis, joo. Takareidessä repä, siis repeä. Onko tää sellainen? Yhäkin anna voima tulla hänen yllensä. Motorcycle accident, did it tear the hamstring? Hän on joutunut valtoriin kiltaan onnettomuuteen sen takia, että oli jalassa vakava kauden. Mä oon ollut kokouksissa ja mulla on ollut kokouksia, missä ihmiset niin parantuvat. Että siis arvet katoavat, uusta lihaa syntyy, uusi liho kasvaa. Ja nyt mä tunnistan sen, että teille tulee sellainen luova ihme hermostoon, lihakettoon. Ja mä näen sinut näissä kokouksissa todistamaan siitä, millä tavalla Jumalan voima on vapautunut. Ja myöskin pelastusta parantunut. Millä tavalla Jumala on kehittänyt vaikuttanut sun elämässä. Ja siitä toiset ihmiset saavat siitä tulesta kiinni. Toiset ihmiset parantuvat. Niin, että sun todistuksessa. Ja sulla on sitten parantamista kokouksia. Voi, voi. Pyhä Henki, mä rakastan. Nostetaan kädet ylös. Sano, kosketa minua, Pyhä Henki. Mä haluan olla sun voimasi esille tuoma valkeasti. Semmoinen valaiseva lyhty sinun voimaan. Mä haluan houkutella enkeleitä. Mä haluan houkutella sun läsnäoloja kirkkautta. Jatka tuolla pyönkin tähän paikkaan. Kiitos parantumisesta. Kiitos, että sä parannat mun Crownin taudin. Jollakin on Crownin taudin. Suolistossa haava, haava on meidän suolistossa. Tuu sä tänne eteen, jos sulla on siis tällainen suolistosairaus. Useammat teistä alkaa tunnistaa tämän voiman ja energian. You know, I gave a word earlier about uh, 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 a disorder in the nerves. Tässä aikaisemmin mä sain sen sanan siitä, että on hermosto sairauksia. And, uh, some people have like a uh, uh, like a, uh, a disorder in their central nervous system. Jollakin on keskushermoston and, uh, ongelmia. It, it could trigger even like many seizures. Ja se voi sitten aikaan saada erilaisia kohtauksia. And, uh, I feel like Lord wants to heal somebody. Ja mä tunnistan, että Herra haluaa hermostollisesti parantaa jonkun tällaisesta ongelmasta. Tämä on eri asia kuin se mies, jonka puolesta rukoon. Hän oli sanonut kohtaukset. Tämä on erilainen. Tämä on neurologinen ongelma, joka aiheuttaa monia kohtauksia. Hänellä on se suolisto-ongelma. Hän on ollut se puolen. Mutta ei enää koskaan. Jeesus ei enää. Kuinka kauan sulla on ollut useampia vuosia? Mä tarvitsen parantumista Jeesus tähän. Anna sun voima vaikuttaa. Onko sun kipuja? Vähän. Tämä ei ole nyt sulle, Joskus vatsassa voi olla kasvi, kasvaa, kasvanainen. Ei välttämättä syöpä, mutta joku kasvanainen. Ja mä haluan rukoilla sun puolesta. Jolla on siis joku kasvanainen, joka on ehkä sitten aiheuttanut jonkun tukoksen. Ja mä tunnistan nyt täällä vatsani oikealla puolella kipua. Oletteko te kaikki vatsaongelmia? Onko se se kroonitauti, mikä sulla on? Vai onko sulla joku sellainen... What's it in? Ärtynyt paksusuola. Mitä se on? Bam! Yeah, that was the irritable with you. Okay. Nobody come up for the disorder in the neurological. 
Onko ketään täällä, jo, jolla on tää tällainen neurologinen ongelma, josta puhuin? Lord, we release the healing anointing. Me vapautetaan parantava voima. Parantava Paranta, voima juuri nyt maksaa. Jeesuksen nimessä. Hei, te rakastatte voitavaa. Tämä on tosi helppoa täällä julistaa. Oletteko nähneet jonkun, joka tarvitsee lantioille niin molemmille puolille parantumista? Joku täällä huoneessa, joka tarvitsee siis tänne lonkkiin molemmille puolille, molemmille puolille uudet lonkkanivelet. Voinko mä rukoilla sun puolesta? Onko täällä joku? Okei, she has the problem, so the blockage is in, in, in the, and it's the right side, really. Ja se oli se oikea puoli nimenomaan, missä hänkin tunnistui. Laita, laita kädessä oikealle puolelle. Ja toinen myös. Isä Jeesuksen nimessä. Parantuminen. Yeah, she has pain in both sides of the head. Yeah. Nostatko kädet? Kosketa hän on. Onko sulla se lonka on? No, he has the nerve, 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 neurology. Yeah, she twitch in the face. Se saa aikaan sen, että kasvoissa on nykimistä. Oh, oh, shaka. Oi, oi, pyöhenki, juuri nyt. In the neurological part of his brain, he can manifest. Are you the head? Yes. Both hips? Yes. 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 Hänellä on lankissa ja polvissa ongelmia. Sano kiitos Jeesus näistä lankista. Ja polvista. Mä ajattelin sanoa nenästä ja varpaista. Mä ajattelin sanoa nenät ja nenä ja varpaista. Mä oon rukoillut ihmisten puolesta, jotka ei yli 30 vuotta ole haistaneet mitään. Sitten Herra koskettaa heidän nenäsiä ja haistavat ensimmäistä kertaa. Se on ihmeellinen. Onko täällä joku 32 vuotta tai kauemmin käsinyt tällaista ongelmaa? Että ei ole ollut hajuaistia. Onko se sinun hips? Onko se sinun hips? Hän on osteoporosia ja hän ei ole vielä kohdassa. Okei, hän on kohdassa. Herra, pidä kohdassa. Pidetään siinä kokoussa, kun teet puoli, että hän ei kaada. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Jeesuksen nimessä. Nyt kun mä rukoilen sun puolesta, niin tunnet se jotain fyysistä sun olemuksessasi. Earlier this evening already. There was a trembling in her hands. And there was a certain amplitude. And it was going lower and then it started to shake more and more. And it just moves to your body and it's like vibrating. That's the healing power. I talked all night about that energy. Hold it up. Yes, I talked all night about that energy. Hold it up. I talked all night about that energy. And it just goes through the body. And it just goes through the body. Until there's no more degenerate bones. Until there's no more degenerate bones. Until there's no more degenerate bones. Eikä kipua. Tunnet se jotain muuta, että pystyt se liikkumaan eri tavalla kuin aikaisemmin. Voit se jollain tavalla sitä niin kuin tunnistaa ja tunnistaa, että onko muutos. Oliko sulla kipuja, kun se tuli? Yes, a little bit. Onko vielä enää jäljellä mitään siitä? 
No. May no. it never show up again. Ne ei enää koskaan tapahdu. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. May it never show up. Ne ei tule enää koskaan tapahdu. That's my prayer. Se on rukoilla. Because Jesus is here. Koska Jeesus on täällä. I know. Okay. Now let me hear. Siun. Why did you come back? She's got problems in the marriage. The daughters? You open your hands. What's that? Jesus loves you so much. I can't wait to pray for you. I'm just inside of you. Starting to feel a lot of love and joy. Starting to feel a little intoxicated. And the tears are starting to fall. That means the Lord has allotted delight and pleasure for you. Eli Jeesus todellakin iloitsee ja rakastaa sinua. Ja iloinen sinua. Herra Jeesus, kosketaan. Näin, kosketaan vaan. Kiitos. Anna se vaan nyt lisää. Ihan käsin kosketeltava läsnä on. Mä tuon hänet sisälle siihen kirkkauden pilviin. Kiitos parantamista, Jeesus. Mä olen mitä mä olen rukoillut. Hermos. Joskus vaan sen voitelun pitää päästä ihmisten, ihmisen sisimpään ja sit se alkaa vaan vaikuttaa. Kiitos Jeesus. <tos> Kun me rukoillaan tässä sun puolesta, niin pystyt sä kuvailemaan, mitä sä koet? Really hot. Ja hyvin on se katsoa. Herra, anna väestöä Jeesus Jeesus. Sitä vahvaa tavaraa. Kun mä rukoilen sun puolesta, niin mä haluan juoda sitä Jeesus viisi. Joo, siitä vaan. Anna liota siinä läsnä. Hän ei ole kykennyt kymmenen vuoteen haistamaan mitään. Ja mä toivisin, että Herra haluaa jonkun sieraimia ja nenää koske. Nenä ja varpaa. Ja nyt kun nousit ylös, niin kerro, mitä sä vois haistaa. Jeesuksen nimen. Tänne Suomi. Niin siinä paidassa lukee. Miksi sä oot tässä? Itse asiassa hän on Eestistä. Hän tekee te- työtä tietokoneen parissa ja nyt hän haluaa... Ja mä rukoilen nyt. Ihan suoraan rukousta henki ihmiseen. Me ei olla vielä läiskeä ohi. Nyt on vasta päästä liikkeelle. We're going to receive here in a moment. We're going to receive an offering tonight. Yes. Yeah. 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 Kiitos. Muuten kiitos. Siitä mahdollisuus ottaa uhri. Kaikki mitä tänä iltana annatte. Se menee lähetystyöhön, evankeliointiin, herätykseen. Kokoukset on avoimia kaikille tulla. Ja me ollaan pyydetty vain mahdollisuutta rukoilla ja sanoa Herra. 
Et haluatko et anna? And I encourage people to sow in the same way they want to receive. Ja mä rohkaisen ihmisiä kylvämään samalla tavalla kuin ottavat vastaan. With the same kind of attitude and generosity. Samalla, samanlaisella asenteella ja anteeksiudella. The same kind of liberality. Samanlaisella vapaudella, liberaalisuudella. We have a plant revival seed. Me, millä tavalla me kylvämme hedelmiä siihen? Uh, siis Jumalan voima ei voi ostaa. Jos sä yrittäisit ostaa Jumalan voimaa rahalla, niin mä en huolisi sinun rahoja. Koska voitelu on ilmainen. Se maksaa kyllä kaikki. Mutta se on ilmainen. Pyhän hengen kautta. But we get to sow in the souls. But we start to give a seal. And there's no greater blessing that will come on your life. Ei kau suurempaa siunausta mikä voi tulla sun elämäsi yli. And when you partner and hook up with the soul winning anointing. Kun sä olet yhteistyössä ja liityt sellaiseen työhön joka voittaa sieluja. When you hook up with the revival anointing. Kun sä liityt yhteen herätyksen voitelun kanssa. So I want you to pray about it tonight. Ei nyt vaan että rukoilet tänään. Lord, do you want me to give? Herra, mitä sä haluat, että minä anna? I've never said Jesus, do you want me to give? And heard the Lord yell back, no. Mä en ole koskaan kuullut, että joku olisi sanonut Jeesukselle, mitä sä haluat, että mä annan Jeesus huutanut takaisin, älä anna. Most times my wife says, let me pray about it, I'll say to my wife, no. Mutta joskus mä oon sanonut, että vaimo voisi rukoilla sen asian puolesta, mutta sitten mä sanon vaimolle, että ei. Koska hän saa sellaisen summan, mikä ei ole se, mitä mä olisin halunnut antaa. Mutta nyt mä annamme sen mahdollisuuden. Mä en tiedä, mitä täällä toimitaan. You got cash, then it's good to sell. Eli me annamme kohta kokousavustajat kulkee noiden uriastioiden kanssa ja sitten myöskin tuonne kirjakauppaan voit antaa pantikortilla. Kirjakauppaan pantikortilla ja muuten sitten käteistä uhriastia. Ja kaikki menee siis sitten tosiaankin tuon Bentin palvelutyön. Ennen kuin me otamme vastaan uhrin. I want to say we're raising resources right now for our next crusade which is going to be in Haiti. Niin tällä hetkellä me keräämme varoja siihen, että Haitilla aloitamme kokoussani. A part of what we receive in the offering tonight is going to go to the mission in Haiti for the poorest of the poor. Osa siitä uudesta, joka tänään otetaan, niin se menee Haitille auttamaan niitä köyhiä. Pray about it tonight. Rukoile siis. And say, God, these euros are soldiers tonight. Ja sano, että herra, nämä eurot on sotilaita. I mean, whatever it is that you're going to give tonight, these aren't dollars, these aren't euros. They're soldiers going to war. Ja mitä ikinä haluatko antaa tänä iltana, niin sano, että nämä eivät ole nyt euroja tai dollareita, vaan nämä sotilaita, joita me lähetämme työhön. If every dollar that you gave could reach one soul, jokaisella eurolla jonka annat, niin sillä voidaan voittaa yksi sielu. And it really does come down to be about seventy-four cents for every dollar that you give. Ja itse asiassa se tulee niin one soul. Alasku tosiaankin siihen yhteen euroon per sielu. Let me pray over the offering. Ja nyt rukoillaan tämän antamisen puolesta tänään. The offering comes by and you miss it and you didn't get to give. No nyt jos se astia meni siitä ohitse, että ei ehtinyt antaa. If you want to give bad enough, you'll find the offering. Niin kuin sä löydät kyllä se sitten, jos sä haluat tarpeeksi antaa. And we just thank you, Lord. We thank you for the generosity of Finland. Ja isä me kiitämme siitä anteliaisuudesta, mitä Suomi osoittaa. Amen. I'm really very excited about sowing in the revival. Boy, come on, I'm even more excited about the sowing in the revival. We should never come to church empty-handed. God doesn't need your money, but I do. Because the gospel is not free. It takes money to win souls. So Father, we thank you for this offering tonight. We thank you that we're having an opportunity to sow in the river. Lord, we ask you to multiply the offering tonight. Ja Herramme, pyydämme, että sinä moninkertaista tuhri tänään. Ja me kiitämme jokaista, joka uskoen antaa. Kiitos siitä, jotka antavat siitä ylipalttista siunauksesta. Tuolko on satakertainen sato. And may we have breakthrough in our lives. Ja tuo kai läpi murtoa menee elämässä. With this seed that we sow tonight. Sen siemenen kautta, joka tänä iltana kylvät. And many souls be saved in heaven. Niin, että monet sielut pelastuvat haikissa. In the mighty name of Jesus. Jeesus on väkevässä nimessä. How many are excited and ready to give tonight? Kuinka moni on innoissaan siitä, että saa antaa tänään? We're going to have blessings.
Ja mä aloin kulkea sellaisia paikkoja, niin kuin esimerkiksi Afrikka. Congo, Rwanda, Kongo, Ruanda, Etiopia, Mosambikki, Malawi, Nigeria, Nigeria Gaza, joka puolelle Afrikkaan. Ja mä menin myöskin sinne viidakoille. Ja laitoin sinne äänisysteemit pystyyn. Ja sitten pikkuhiljaa väki joka lisääntyi. Siitä oli lopulta 235 000 ihmistä. Se oli Tansaniassa ensimmäinen ristiretti. 23, 24-vuotiaana. Se nimittäin saa aikaa sen, että kerta kaikkia ihmistuu Jeesukseen. Ja mä jäin, jäin riippuvaiseksi evankeliumin julistukseen. Ja nyt international crusade. On ollut yli 150 kansainvälisen tason kokoussarjaa. Yksi ristiret Intiassa. Yli 255 000 ihmistä joka ilta. Kunnes loppujen lopuksi tuli 405 000 jättäytymistä Herralle Jeesukseen. Ja 4 000 uuden seurakunnan istuttaminen. Ja ne sanovat, että ei ole ja sitten sanotaan, että en ole helluntaissa. Bam! Vapauta se voitelu sadun korjaajillesi. Voiko olisi enemmän vielä sadun korjaajille? Mä rakastan sitä, että on niitä, jotka haluaa korjata satoa. Nyt kaikki ne, jotka haluaa korjata satoa, niin... Sari, nyt kaikki haluaa olla sadun korjaajille. Yeah. Oh, 
Nopata jokaiselle. No nyt sitten välitetään sitä voimaa, mikä on välitettävissä. Nyt rukoillaan kaikkien puolesta tässä talossa. Jos tarvitset parantumista, parane. Ja nyt me toimitaan nopeasti tämän suhteen. Nyt saadaan organisoitu kaos. Sen takia, että voi rukoilla muutaman sadan ihmisen puolesta.